ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി എനിക്ക് നേരത്തെ എന്താ പറയാ രണ്ടു ദിവസം അവധി മൂന്ന് ദിവസം അവധി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അപ്പൊ ഈ ഫ്രൈഡേ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഫ്രൈഡേ അല്ല സാറ്റർഡേ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആവണ കാരണം അപ്പൊ ഞങ്ങള് നേരെ പോയിന്റിലോട്ട് അടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ഈ വീഡിയോ അതാണ് സത്യം നമുക്ക് ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നമുക്ക് പിടിക്കാനേ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഷിഫ്റ്റ് മാറി ആയിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആണ് ജോലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയാവും വരുൺ വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കുക്കും ചെയ്ത് ഫുഡും കഴിച്ച് ഞങ്ങളൊരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം വെളുപ്പിന് നാല് മണി നാല് മണിയാവും ഉച്ചക്ക് എണീക്കണം ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്കല്ല ഉച്ചക്ക് മുമ്പേ എണീക്കണം ഉച്ചക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരൺ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നര ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഈ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ എണീക്കണത് വീക്കെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എണീക്കണ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എണീറ്റത് ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ടര ആയി കാണും ഞാൻ വരുന്നൊരു ഒന്നര ഞാനൊരു രണ്ടര ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ അപ്പൊ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കാനഡയിലെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ വിന്റർ ടൈമിൽ എപ്പോഴും വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യണം എല്ലാം മഞ്ഞ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ വണ്ടി അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതാ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം ഏർ ഇതവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് അര മണിക്കൂറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വണ്ടി ഓൺ ആയി കിടക്കും അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺ ആയി നമ്മുടെ ചില്ലുമ്മേ എല്ലാത്തുമേ ഒക്കെ ചൂടടിച്ചു കൊണ്ട് ആ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തലക്കാലത്തേക്ക് അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാന്ന് കരുതി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി താഴത്തേക്ക് പോവാം അതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദിവസം അതിൽ തുടങ്ങാം ഓക്കെ നിങ്ങള് ഇത് ഈ സ്ഥലം ഇരിക്കണുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അവര് ക്ലീൻ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ദേ ഏകദേശം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുള്ള് ദേ നല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നാളെ വന്ന് ഇതേ വരുണ്ണ നോക്കിക്കോ കണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതേ വരണ്ട ആ ഒരു കാലിന്റെ ആ ഒരു പാത ഇറങ്ങി പോകാൻ പാകത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും അപ്പൊ നാളെ വന്നിട്ടായിരിക്കും അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കണ അവരെ എങ്ങനെയാന്ന് വരും കാണിച്ചു തരും അത് ഇപ്പൊ കാർ ഓൺ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ലേറ്റ് കമ്മി ആയിരിക്കും കാരണം രാത്രി ആയി എന്നറിയാലോ ഞങ്ങക്ക് നേരത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ വണ്ടിയുടെ ചാവി അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അവരെന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ സംഭവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ചാവി കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ കീ അവരെനിക്ക് തന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിത് പിടിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കേംബ്രിഡ്ജിലുള്ള ഹ്യുണ്ടായി എന്നാണ് അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞ അവര്
ഇത്രയും അടുത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണോ ആ റേഞ്ചിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതേ മൂന്ന് ബട്ടർ ഉണ്ട് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റണ്ട ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അത് വെളിച്ചത്തേക്ക് തിരുവോടെ ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇത് ആ വെളിച്ചത്ത് ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും അതില് നാല് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ല നാല് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ ഒരു സൈറൺ എന്താ പറയാ ഹോൺ എന്ന് പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹോൺ അടിക്കുന്നത് വണ്ടി എവിടെങ്കിലും വണ്ടി എവിടെങ്കിലും ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ആണത് അപ്പൊ ഇത് നിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒച്ച എടുക്കും പിന്നെ അതെ ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അതെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല ചാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞെക്കണം ഇത് കാണിച്ചു തരാം വരും കാണിച്ചു തരും അയ്യോ നോർമലി വരുൺ ഇത്ര അടുത്ത് നിന്നല്ല ചെയ്യാറ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നാണ് വരുൺ ഓൺ ആക്കി ഇടും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവും അപ്പൊ വരുൺ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഇതേപോലെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉരുകി ഏകദേശം ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയി നിൽക്കുണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് നിന്ന് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്ന് കാറ് ഹീറ്റ് ആവണം തണുപ്പായിരിക്കും കാറിൻ്റെ അകത്ത് തണുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നമ്മുടെ ബാക്കും എല്ലാം ഫുള്ള് ശരീരം മൊത്തം ഇങ്ങനെ തണുത്ത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഈ സംഭവമൊക്കെ വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി എനിക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞെക്കാം പട്ടൺ കണ്ട അതിന്റെ എന്താ പറയാ ലൈറ്റ് മൂന്നോണ ചിന്നി ഇളങ്ങിയത് കണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോബ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഫോബ് എന്നാണ് പറയണത് ഇത് ഞാൻ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതി കാണിക്ക് ഫോബ് വണ്ടിക്കകത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഒന്നുമില്ല വണ്ടി ഓൺ ആയിരിക്കും ഏ പക്ഷെ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസിന്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി പണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ അകത്തോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടപ്പോ ആൾക്കാർ വണ്ടി എടുത്തിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓൺ ആക്കിയിട്ടെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പുറത്ത് മൈനസ് പതിനേഴാണ് തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തണുപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് അങ്ങനെ ഏക്കത്തില്ലെന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജിലാന്ന് പറയാലോ കേംബ്രിഡ്ജിൽ ഇത്രയൊക്കെ മഞ്ഞാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് അല്ലാതെ വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞു വീണ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുറവാന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ടിക്ടോക്കിന്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാനേഡിയൻ മല്ലു കപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞുണ്ടായത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സെവന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നയന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ അത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീടിന്റെ പൊക്കത്തിൽ വരെ മഞ്ഞ് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല വണ്ടിയുടെ പൊക്കത്ത് കൂടി ആൾക്കാർക്ക് മഞ്ഞൊക്കെ നടന്നു പോവാം അമ്മാതിരി മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായി ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോവിൻസ് തന്നെ അവർ അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്താ പറയാ എല്ലാരോടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ ആയി കളഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വണ്ടി മൂടിപ്പോണ വണ്ടിയുടെ പൊക്കത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മുകളിലൊരു വണ്ടി എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുകളിലൊരു വണ്ടി കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൊക്കത്ത് മഞ്ഞ് വരണ്ടായിരുന്നു
എന്തായാലും പിടിപ്പിക്കുക അതൊരു നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് തട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മഞ്ഞിൻ്റെ അടിയിൽ ഐസായിട്ടിരിക്കേണ്ട ആവില്ല എന്ന് ഐസായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരച്ച് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരും അത് ഭാഗ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു തണുത്ത വായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി സ്വാതി എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ അവിടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഓക്കെ ബായ് ബായ്